Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un maravilloso sábado y un excelente fin de semana. Bienvenidos sean a la reseña del día de hoy. Y bueno, pues en esta ocasión eh, vamos a variar un poquito. No vamos a revisar una antología de cuentos o una colección de relatos, como normalmente lo hacemos. Pero el día de hoy les traigo una lectura que es igual de dinámica, de ágil y sobre todo de interesante que cualquiera de las antologías que hemos revisado. Eh, ya se los comentaba la semana pasada, en esta ocasión vamos a revisar Extraños Eones, una novela del escritor español Emilio Bueso. Y bueno, eh, voy, a hablar, voy a empezar hablando un poquito de la edición. Eh, esta pertenece a eh, la editorial Valdemar, a la madrileña Valdemar, pero en una colección que se llama Insomnia. Eh, creo que nunca había traído la reseña de, de algún ejemplar de esta colección. De hecho, yo solamente tengo dos ejemplares. Es, este es uno de ellos. Pero bueno, pues también es una oportunidad para, para descubrir de qué va esta colección, ¿no? Bueno, eh, físicamente lo primero que llama la atención es un ejemplar grandecito. No es como tal de bolsillo. Eh, tampoco es un, un ejemplar muy grande como digamos los Gótica, ¿no? que sí son ejemplares, volúmenes grandes, eh, pero tampoco es pequeño, no es como Club Diógenes o Gran Diógenes, pues sí tiene un, un tamaño digamos intermedio, pero más tendiendo a lo grande. Eh, es de tapadura, ¿Mm? es de tapadura y eh, este a diferencia de, de lo que los demás ejemplares de otras colecciones de Valdemar, tiene un guardapolvo. Miren, ah, bueno, de hecho está aquí Emilio Hueso, el autor. Pero pues este, este guardapolvo, bueno, pues es un detalle muy bonito. Este, les decía que era de tapadura. Y el interior viene decorado. A mí me encantó esto. Miren, como estos jeroglíficos en piedra negra o, o, o emulando esto. Se ven increíbles. Y este. Y la portada, ¿no? Algún, algún símil de alguna criatura primigenia, Lovecraftiana, eh, cerniéndose sobre el desierto. Mm, un, un, un paisaje bastante siniestro bueno, pues eh, ya desde fuera se, se antoja bastante la novela no eh, ahora sí, voy a entrar un poquito ya ya saben que yo no acostumbro a dar spoilers eh, ah, perdón, antes de eso voy a hablarles brevísimamente del autor que es Emilio Hueso eh, es un autor que vive, es un autor contemporáneo de hecho nace en 1974 eh, ha sido muy prolífico hasta donde yo pude investigar este, en cuanto a, a, a sus relatos escrito tiene varias colecciones de relatos de hecho Valdemar le publica otra antología eh, que espero hacerme de ella en, en breve que se llama Ahora intenta dormir que son cuentos de terror y, y, y cuentos eh, fantásticos macabros eh, tiene otras novelas eh, desconozco con qué editorial están publicadas pero sí sé que Emilio Hueso pues ha ganado, ha participado y ha destacado en varios certámenes de novela eh, siempre en este género, ¿no? En este género del terror, en este género de la fantasía, de la ficción. Entonces, digamos que es como su especialidad, ¿no? Eh, eh, está bastante versado en este tema. Eh, y bueno, ya entrando ahora sí en eh, lo que es la novela tal cual, eh, ya les decía, ¿no? Yo no doy spoilers, pero tengo que hablarles un poquito de la temática, porque en mi top 3 de puntos, de por cuáles, por, por los cuales eh, yo recomendaría leer esta novela, bueno, pues voy a, voy a tomar un poquito de de la tópica o del tema de la novela. Eh, trata de cinco muchachos, cinco jovencitos, eh, cairotas, muchachos del Cairo. Eh, el menor rondará los ocho años y el mayor los 16 casi, pues llegando a los 17. Son pues jóvenes, son adolescentes, son prácticamente o, o niños algunos, ¿no? En un estado de altísima marginación que eso es muy importante en la trama ahorita, en uno de, en el primer punto, de hecho lo voy a comentar, o en el segundo punto, marginados en una zona de El Cairo, de extrema pobreza, eh, con muchísimos problemas sociales, vale problemas eh, educativos, de malnutrición, de enfermedades, eh, de, de crimen. Entonces, esta es la vida de estos infelices, no en un sentido peyorativo hacia los muchachos personajes, sino por su condición personal, interpersonal, por lo difícil que es su vida. Entonces, en este ambiente del Cairo, con estos cinco infelices, de repente, de la nada, se cierne ciertos eventos, ciertos personajes que tienen como objetivo traer de regreso a la Tierra desde hace muchísimos eones, y quizás esto tiene que ver un poquito con el título, al primer motor del caos, a una de las entidades Lovecraftianas más abominables que hay, que en este caso es 
Azatot, el sultán de los demonios, el primer motor del caos, el, diez, el dios ciego e idiota que roe, gime y babea en el centro del de universo. Entonces, ¿cómo lograr que esta entidad que está sellada desde hace eones en el centro del universo pueda volver a su morada en la Tierra para empezar de nuevo su funesta labor hacia el universo? ¿Y qué tienen que ver estos cinco muchachos eh, de condiciones tan precarias con eso? ¿Y por qué específicamente el Cairo en Egipto? Bueno, pues eso es lo que vamos a descubrir a lo largo de esta novela. Entonces, bueno, este, este spoiler sin ser spoiler, simplemente es la temática, es lo primero que lo hace interesante. Sin embargo, si yo tuviera que esquematizar tres puntos a destacar de, de, pues de toda la narración y de toda la temática, sería el primero, la manera en la que este libro, este autor Emilio Hueso, que lo hace fantásticamente, logra traernos una versión actualizada de la mitología Lovecraftiana, de los relatos o de los mitos de Cthulhu. Lo digo porque yo he tenido, a mí ya sabe, bueno, lo he comentado que me encanta lo Lovecraftiano, me encanta el horror cósmico, de verdad yo soy fan, soy eh, asiduo de este tipo de lecturas. Y entre ellas, pues hay, hay varias eh, intentos contemporáneos que tratan de hacer esto, ¿no? De traernos un poquito actualizado al siglo XXI, pues los horrores cósmicos. Eh, ejemplo de ellos eh, me vienen a la mente, antologías que he leído, eh, una temporada en Carcosa, eh, relatos sobre el rey de Amarillo, sobre Astur, eh, una deidad lovecraftiana que edita igual Valdemar, o a las tenebrosas, 21 nuevos cuentos de horror, eh, de horror lovecraftiano, o inclusive antologías un poquito más antiguas, que son de los 80s como Cthulhu 2000, que es de la factoría de ideas, o nuevos cuentos de los mitos de Cthulhu. ¿Qué es lo que de repente no me ha agradado en algunos relatos de este tipo? Que al, al tratar de traer este horror cósmico al siglo XXI, y, y ojo, esta es pura percepción mía, ¿vale? Creo que ponen demasiado énfasis en, en elementos muy específicos, muy temporales de nuestra época, como eh, que, que un teléfono móvil celular, una red social, hablan del internet, hablan de eventos muy pues de una época como que un mundial de fútbol, como que un presidente este pues que está en ejercicio de algún país. O sea, algún evento que a mi gusto, uno, número uno, eh, desvía un poco o es un detalle innecesario de la tópica y la temática que debe de llevar sin ser purista, pero bueno, un buen relato de horror cósmico, ¿no? Que debe ir generando ese ambiente y poniendo atención en otro tipo de cosas. Y por otra parte siento que eso hace que un relato envejezca peor, porque pues al leerlo dentro de cierto tiempo ya no hace mucho sentido ciertas cosas al ubicarnos tan específicamente en una época. Y yo creo que ese, es, y insisto, es mi posición personal, que un buen relato de horror cósmico debe ser atemporal. Debemos de poderlo estar leyendo y sin importar la época en la que se sitúe, inspirarnos ese, ese terror, esa incertidumbre, ¿vale? Ese sentimiento ominoso que, bueno, también lo, lo debe de saber hacer este espíritu Lovecraftiano. Entonces, eh, eh, y les decía de la, de la temática, porque al situar, si hay un lugar en el siglo XXI, donde todavía, y yo al leerlo y después lo investigué en internet, y es cierto todo lo que dice, eh, donde esto puede suceder, donde cabe esperar que un antiguo, una antigua orden o un viejo sacerdote trate de invocar estas criaturas blasfemas y trate de ser la puerta de conexión con un lugar interestelar de donde va a salir una abominación, ese lugar tiene que ser el Arafá. El Arafá, que es la principal ocasión de esta novela. ¿Qué es el Arafá? El Arafá es una zona, eh, un, es un panteón, es un cementerio pero es un cementerio de más de 6 kilómetros de extensión. Mausoleos, tumbas, fosas comunes, la mayoría abandonadas, antiquísimas, pero antiquísimas conviviendo con algunas eh, tumbas más modernas. Donde, no solo, si esto no fuera aterrador, un, un cementerio de esta magnitud en medio del desierto, colindando con una metrópoli, como lo es el Cairo, bueno, imaginen que en el Arafán, y esto es cierto, insisto, viven muchas personas, Viven, o sea, toman los mausoleos y las tumbas y los lugares abandonados de ahí como su vivienda. ¿Y qué personas? Pues las personas, si lo están imaginando así es, de la clase social más marginada. Niños abandonados, huérfanos, mujeres explotadas, eh, todas las personas que tienen alguna condición física que les hace que tengan que, que ganarse la, mina, la vida mendigando, eh, con alguna discapacidad. Vale, vale pues es como este eh, triste desfile 
de, de los desposeídos de la tierra, por lo menos de Egipto, del Cairo, pues que viven ahí. Porque no hay más regla que la del más fuerte y encontrar un techo de un mausoleo de una tumba, pues donde puedas pasar la noche. Y ahí viven. Y de verdad acondicionan. Esto es impresionante. Yo no lo sabía hasta que leí esta novela y ya después, pues, gracias a eso me puse a investigar. Mm, encontré en el siglo XXI, y digo, yo soy de Latinoamérica, muchas cosas no me sorprenden, pero que sea eh, tan, tan dedicado ese lugar para, eh, para la vivienda de, de este tipo de, de segmentos de la sociedad. Entonces, en este lugar, por eso les decía de estos muchachos, estos cinco jóvenes, en este lugar cundido de pobreza, tan lóbrego, tan oscuro, eh, tan, tan aterrador como este enorme y silencioso cementerio donde conviven los muertos muertos y tristemente los muertos en vida que son los olvidados de la sociedad bueno pues en ese lugar que también está cercano y a tiro de piedra casi casi del valle de los reyes esta zona emblemática del antiguo Egipto donde están las pirámides y que al mismo tiempo fluye o corre junto a la ribera del Nilo este río enorme, místico que también ha inspirado tantas leyendas y que al mismo tiempo es acogido por una metrópolis como lo es el Cairo ¿ven? entonces esto hace que tengas una historia situada perfectamente en el siglo XXI, que puedas utilizar recursos perfectamente modernos, hablar de un centro comercial, eh, hablar de un turista, hablar de un, un dispositivo electrónico, una tableta, un videojuego, si es que la historia lo amerita, pero que sin embargo la locación sigue siendo la más arcana, la más antigua, la más eh, convencional que tú pudieras pedir para un mito de Setulu para una narración de horror cósmico. Entonces, la manera, ya si a esto le suman la narrativa de Emilio Hueso, que usa de manera muy dosificada y bastante elegante, insisto, estos eh, elementos modernos, porque algunos sí los necesita, como pues trasladarse en un, en un vehículo de combustión interna, como pues ir a un centro comercial, un Carrefour, como hablar de un dispositivo electrónico. Bueno, ya ciertos eh, elementos, pero que los usa ya muy debidamente, eh, en el contexto de la novela. Entonces, primero, el poder trasladar de manera perfecta un mito, un relato de horror cósmico al siglo XXI sin romper el encanto del relato y sin tener que forzar la locación o la situación eh, donde se desarrolla. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, la historia como tal, que pues, no puedo spoilearla tanto, pero lo que les puedo decir es que tiene dos grandes troncos esta novela. El primer tronco es la historia de los jóvenes. Y no es que se meta o que pretenda hacer una novela. Yo no la entendí así, yo no la, la vi de esta manera. Una novela de protesta social o, o, o una novela de reivindicación o una novela, eh, vale, eh, como abundan en Latinoamérica, que trata de poner mucho énfasis sobre una sociedad o, un, un, o una clase social eh, menospreciada ¿no? Este, y vilipendiada. No, no, no es así. Pero si sí necesita la narración de estos jóvenes, de sus desgracias, de sus infortunios, de cómo van desarrollando su día a día para crear un ambiente opresivo, para mostrarnos el terror, la crudeza, la amargura, el sufrimiento en su máxima expresión y ponerla o empalmarla con la narración de horror cósmico que es la otra beta por la que corre la historia. Y que al final esto lo hace, insisto, me ha sorprendido mucho Emilio Hueso, lo hace de una manera fabulosa, combinar las dos cosas y decir, ah, mira, pues este horror tan terrenal con este horror tan sobrenatural, la verdad es que vienen siendo una misma cosa. Y al final del libro, esto me ha encantado porque combina magistralmente los dos elementos. La historia o da un cierre, donde se le da un cierre a esta historia social, a esta historia de imaginación y se le da un cierre a la historia de horror cósmico. Entonces, esta manera de manejar las historias, de llevar la narrativa, de hacerlas confluir, y de que sean como un espejo donde estos dos tipos de terror y, y, y de sentimientos perturbadores y de angustias tan disímiles como una angustia de padecer hambre, de tener que eh, consumir una droga para, para aguantar la, la dura vida que tienes todos los días, de trabajar en montañas de basuras, con el terror de que una entidad eh, sea convocada al mundo y lo despedace, bueno, ¿cómo hace que confluyan esas dos cosas? Eh, y el tercer punto, el tercer punto, eh, bueno, pues el primero, insisto, es esta manera de traer actualizados los mitos al siglo XXI. El segundo es esta técnica narrativa 
por la cual va haciendo que se combinen y que empalmen los dos, eh, los dos temas. Y el tercero, y ahí está escuchando el, el, la música ambiental. <ríe> bueno, ahora sí me ganó. Bueno, y el tercer motivo por el cual yo les recomiendo esta. El manejo magistral, ya ahora sí de los elementos más típicos y más ortodoxos, o que esperaríamos, del horror cósmico. Estoy hablando de las entidades, de los ritos, de los sacerdotes, de las criaturas, de los libros malditos, de las invocaciones. O sea, estos que sí ya son como lugares comunes de los mitos, que ya sabemos que ah, si hay un culto oculto este, y hay, 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 hay un, una, este, una sociedad secreta que tiene un sacerdote que preside estos oficios y pues va a traer a invocar a una deidad como a Satot o a Niarla Totep y lo van a hacer a través de un libro, un grimo eh, con una clave, con un, un descifrar unos ciertos símbolos. Bueno, esto también lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar muy bien representado. De hecho, eh, Emilio Bueso introduce a sus propias criaturas, ¿vale? Eh, sus propias, que sí noté ahí, por supuesto, eh, una influencia o, o, o una relación directa con pues, lo que son ya seres eh, muy convencionales de, de los mitos de Cthulhu, ¿no? Pero pues él les da un cierto toque muy especial con su imaginación eh, muy centrado en la situación de la narrativa y bueno, pues qué les digo, es increíble. Entonces, esta manera ya, ahora sí, en la que adereza esta historia, que ya de por sí es interesante, que ya de por sí te atrapa, que ya de por sí tiene un mérito propio y que además de esto, pues él ponga de su cosecha todos los recursos normales o habituales que esperamos de una buena narración lovecraftiana, vale, lo logra, logra hacer ya esa conexión de una manera eh, bastante agradable, de una manera bastante interesante y que hace que esta novela, les decía, que son un poquito más de 200 páginas, pero la verdad no se sienten. O sea, en cada relato y desde el primer capítulo, porque está dividido en varios capítulos, en cada capítulo te deja con, ya quiero leer el siguiente, quiero ver en qué termina. ¿De qué va esto? Lo que les decía, ¿por qué, ¿por qué este muchacho esto? ¿Por qué este personaje acaba de salir? Entonces te va llevando, te va llevando. Eh, y bueno, pues básicamente es eso, son estos tres motivos. Eh, me atrevo a calificar que es a mi gusto, si no la mejor, pues está entre las tres mejores narraciones. La tomo como una narración, a pesar de que es una novela, las tres mejores narraciones contemporáneas sobre el tema Lovecraftiano. Y pues vaya que he leído bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues Extraños Seones de Emilio Bueso es la recomendación de esta semana. Y pues para la próxima semana les voy a traer un libro que estoy ya terminado de leer y que me está gustando bastante, me ha costado también trabajo, pero es Tomoe Gosen y otros relatos de mujeres samuráis, ¿vale? Para, para no variar demasiado este tema asiático que saben que yo amo y adoro y me encanta tanto. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Cualquier comentario, sugerencia, déjenlo aquí por favor en la caja de comentarios y pues yo con gusto los leo. Compartan y comenten. Hasta luego.